ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയറോളജി ബ്രാൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പറിന്റെ ആ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടാം എന്നുള്ള ആ ഒരു സീരീസ് വീഡിയോ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പാർട്ട് ബിയില് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബിടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക എടുത്താൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ടോപ്പിക് വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലും തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഒരുവിധം കവർ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനിയും കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലീനിയറോളജി ബ്രാൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് ബി ഈ പാർട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പറയാൻ പോണേ പാർട്ട് ബിയിൽ തേർഡ് മോഡ്യൂളും ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളും ഈ രണ്ടെന്നും കൂടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആസ് എൻ പാർട്ടി പാർട്ടി എയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ബിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്നായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പകുതി മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്നും പകുതി മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ വരിക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം ഈ നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ നാല് ടോപ്പിക്ക് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻഡേറ്ററിൽ ആണ് ലൈൻ ഇൻഡേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ ഇൻഡേറ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ വാല്യൂറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡേറ്റൽ ഓവർ സി റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z square dz over the uh, rectangle with the vertices 0 mm, uh, 0 0 പിന്നെ 0 1 1 1 and 1 0 ഇങ്ങനെ റെക്ടാംഗിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ലൈൻ ഇൻഡേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡേറ്ററിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറില്ല അതായത് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അതായത് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ലൈൻ ഇൻഡേറ്ററിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കോഷീസ് ഇൻഡേഗ്രൽ ഫോമുല ഇൻഡേഗ്രൽ ഫോമുല ഇത് കോഷീസ് ഇൻഡേഗൽ ഫോമുല ഉണ്ട് കോഷീസ് ഇൻഡേഗൽ ഫോമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോമുല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സപ്പോസ്
ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിംഗുലാരിറ്റി പോളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റില് റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കുക മോഡ്യൂൾ ത്രീയില് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലും കോഴ്സസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമിലും കാണാം മോഡ്യൂൾ ഫോറില് സിംഗുലാരിറ്റി പോൾ റെസിഡ്യൂ റെസിഡ്യൂ തീരം കോഴ്സസ് ഇന്റഗ്രൽ റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇതെല്ലാം കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഏഴ് മാർക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന്റെയോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ സിംഗുലാരിറ്റി ആൻഡ് പോൾ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ റെസിഡ്യൂ തീരം റെസിഡ്യൂ തീരത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിനാൽ തന്നെ റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ഡയറക്ട് റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും റിയൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് റിയൽ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇത് റിയൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് റിയൽ ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ് വരിക അതല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രൽ റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പൊ ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൽ പാർട്ട് എയില് നിങ്ങൾ സോറി പാർട്ട് ബിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ നിന്ന് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുല ദെൻ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ നിന്ന് സിംഗുലാരിറ്റി പോൾ റെസിഡ്യൂ ആൻഡ് റെസിഡ്യൂ തീരം ഇത്രയും ഇനി ഇതിനകത്ത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് പതിവ് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കോഷീസ് ഇന്റെ ഫോമിലയുടെ താഴെ വരുന്ന ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയ്ലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നോക്കുക അതിനെയും വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗ്ലാരിറ്റി പോൾ റെസിഡ്യൂ റെസിഡ്യൂ തീരം ഒക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇത് മുമ്പ് പാർട്ട് ബിയിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോഷീസ് ഇന്റെകൽ ഫോമില യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി റെസിഡ്യൂ തീരം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാ ഇനി റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്റഗൽ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സീറോ കൊടുക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും ഈ പോയിന്റുകൾ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ നോക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻസൈഡ് ആണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ബൈ ടു അതും ഇൻസൈഡ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എവിടെയാണ് ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കോഷീസ് ഇന്റഗൽ ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിനെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ഒരു എണ്ണത്തിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെറ്റും അടുത്തതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെറ്റ് മൈനസും വൺ വരുന്ന പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്റഗൽ ഓവർ സി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ
സെറ്റ് നോട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് നോട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സെറ്റ് നോട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇ എഫ് ഓഫ് സെറ്റില് രണ്ടിലും എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് ഇ എഫ് ഓഫ് സെറ്റില് സെറ്റിന് പകരം വൺ കൊടുക്കുക ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കി വെക്കൂ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ വരും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് ഐ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക നിങ്ങൾ പാർഷൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇതിന്റെ ആൻസർ സിക്സ് ഫൈവ് ഐ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വെറുതെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ ബി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എ ബിയും സി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെഡ് ഡിനോമിനേറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്പർ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് മൈനസ് വൺ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെറ്റ് നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാല്യൂ പ്ലസ് അടുത്ത സെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ സെറ്റ് നോട്ടിന് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് സെറ്റിന് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു പൈ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോശീസ് ഇന്റെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഒരു കേസ് ആണ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാർട്ട് ബിയില് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലീനിയറോളജി ബ്രാൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പറിൽ പാർട്ട് ബിക്ക് അകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്